फ्रेंड्स दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑन द टॉपिक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री होप यू हैव सीन पार्ट वन वीडियो एंड लर्न ऑल द फॉर्मूलाज इफ नॉट प्लीज लर्न इट एंड देन कम टू द टॉपिक फॉर्मूलाज नहीं होंगे तो क्या होगा कुछ भी नहीं होगा समझ में नहीं आएगा है ना सो लेट एस स्टार्ट विद एक्सरसाइज एट पॉइंट वन विद द होप दैट ऑल ऑफ यू हैव लर्न द फॉर्मूलाज थोरली so in question number 1 what is given to you a triangle is given to you abc where measure angle b is 90 degree it is given in the question that b is 90 to aapko kaise bhi number nahi likhne ka aapko abc karne ka hai b pe 90 degree karne ka hai ab is 24 bc is 7 ab kya hai aapko whenever we are supposed to find any of the trigonometric function कोई भी एंगल हो एबीसी आपको कि, कि, तीन चीजों की जरूरत होती है ऑपोजिट एडिशन एंड हाइपो यहाँ पे दो चीजें दी हुई है एक चीज मिसिंग है सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है हाइपोटेन स्क्वायर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जो पाइथागोरस थियम था मैंने लिख दिया वी हैव सब्सिक्यूटेड द वैल्यू ए बी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है ट्वेंटी फोर बी सी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है सेवन 24 स्क्वायर इज 576, 7 स्क्वायर इज 49, तो ए सी स्क्वायर इज 625. ट्वेंटी फाइव वेन यू टेक स्क्वायर रूट अब यहाँ पे अपने को क्या चाहिए ए सी चाहिए ए सी स्क्वायर की कोई जरूरत नहीं है सो टेकिंग स्क्वायर रूट जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 625 का भी स्क्वायर रूट लेना है वो 25 होता है आपको स्टैंडर्ड स्क्वायर रूट तो आने चाहिए यहाँ पे 625 का 25 मतलब ये आपको क्या मिल गया 25 मिल गया इन फर्स्ट क्वेश्चन देव आस्क अबाउट साइन ए एंड कॉस ए इन सेकेंड क्वेश्चन दे हैव आस्क यू अबाउट साइंस सी एंड कॉस सी जैसे आपको आर्ट वन वीडियो में आपको बताया था आप डायरेक्टली कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि ये अपोजिट होगा ये हाइपो होगा ये तो आपको क्या करना है ट्राइंगल ड्रॉ करने का है ट्राइंगल ए बी सी है ट्वेंटी फोर सेवन तो क्वेश्चन में दिया था ट्वेंटी फाइव हमने निकाल लिया था ये स्टैंडर्ड ट्रिपलेट्स है एट द एंड ऑफ द टॉपिक विल लर्न द स्टैंडर्ड ट्रिपलेट्स फिर आपको कोई आगे सब में आपको पता चल जाएगा दो वैल्यू दिए तो तीसरा क्या होगा अभी हम लोग फाइंड करेंगे तो ये राइट एंगल के सामने कंपलसरी आपका हाइपो आपने लिख दिया हाइपो अब यहाँ पे कंसिडरेशन क्या दिया है ए के बारे में बोला है साइन ए एंड कॉस ए मतलब ए को आपको एंगल मानना है तो सबसे पहले क्या करोगे एंगल के सामने अपोजिट लिखने का है एडिशन कभी पहला लिखा ही नहीं जाएगा पहला क्या लिखा जाएगा हाइपो लिखा जाएगा क्वेश्चन में जो एंगल बोला है उसके सामने अपोजिट रिमेनिंग वन इज योर एडजस्टन नाउ लेट इज स्टार्ट साइन ए साइन ए स्टैंडर्ड फॉर्म वट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म लाभ अपोजिट अपॉन हाइपो तो अपोजिट कितना है बी सी हाइपो कितना है आपका ए सी तो अपोजिट अपॉन हाइपो आपने लिखा अपोजिट बी सी की वैल्यू कितनी है आपकी सेवन और ए सी की वैल्यू कितनी है आपकी ट्वेंटी फाइव तो आपने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि यह ये सब तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया था सिमिलरली कॉस ए कॉस ए की स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है आपने लर्न की हुई है एडजस्टन अपॉन हाइपो एडजस्टन क्या है ये वाले ट्राइंगल में ट्वेंटी ये आपका है एडजस्टन तो ए बी अपॉन हाइपो कितना है आपका ए सी हम पहले स्टैंडर्ड उसके नेम्स लिखेंगे ए बी की वैल्यू ट्वेंटी फोर ए सी की वैल्यू ट्वेंटी फोर द फर्स्ट पार्ट इज ओवर नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट इन सेकेंड पार्ट यू कैन सी वट इज बिन आर साइन सी एंड कॉस सी विच एंगल इज इन कंसिडरेशन सी इज इन कंसिडरेशन तो आपको क्या करने का है सबसे पहले आपको सबसे पहले राइट right एंगल के सामने हाइपो लिखने का है कौन सा एंगल बोला है यहाँ पे सी बोला है तो सी के सामने अपोजिट लिखने का है जो बचे वो आपका एडजस्टेड अब यहाँ पे देखो वैल्यूज नहीं बदल रही है ट्वेंटी फोर ये ट्वेंटी फाइव ये सेवन ही है खाली अपोजिट और एडजस्टेड बदल गया है नाउ साइन सी साइन सी का फॉर्मूला तो वही रहेगा फॉर्मूला चेंज नहीं होगा आपका अपोजिट अपॉन हाइपो बट फॉर दिस ट्राइंगल अपोजिट क्या है तो अपोजिट इज योर ए बी अपॉन हाइपो इज योर ए सी तो द आंसर इज ट्वेंटी फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव सिमिलरली कॉसी अप्लाई द स्टैंडर्ड फॉर्मूला एडजस्टन अपॉन हाइपो तो क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी तो सेवन अपॉन ट्वेंटी फाइव इज द आंसर नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर थ्री इफ यू कैन अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर टू उसी सेम टाइप का आप कर सकते तो लेट एस अंडरस्टैंड द साइन ए वट इज गिवन टू यू साइन ए इज गिवन टू यू वट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ साइन ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ साइन ए इज अपोजिट अपॉन हाइपो ये भी आपको पता है अब यहाँ पे जब साइन ए दिया है इसका मतलब कभी भी राइट एंगल नहीं दिया होता आपको आपको या तो यहाँ पे लिखना है ए या तो यहाँ पे लिखना है जहां लिखना चाहो आइर हियर और हियर कहा लिखेंगे ऊपर लिखेंगे नीचे हम ऊपर लिख देते हैं आप नीचे भी लिख सकते हैं ये हो गया आपका ए ये आपका बी ये आपका सी बी सी के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है खाली आपका ए राइट एंगल नहीं होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में बराबर 
तो फॉर बी के सामने आप पहले क्या लिखोगे हाइपो आपको कौन सा एंगल कंसिडरेशन में बोला है ए तो ए के सामने क्या लिखोगे अपोजिट जो बचा हुआ आपका एडजस्टमेंट अब आपको क्या क्या दिया हुआ है देखो आपको दिया हुआ है अपोजिट कितना है थ्री तो अपोजिट का है ये रहा आपका थ्री आपको हाइपो कितना दिया हुआ है फोर तो हाइपो का है ये रहा आपका फोर अब आपको तीन हमेशा ट्राइंगल में तीन चीजें निकालने की है द थ्री थिंग्स आर हाइपो अपोजिट एंड एडजस्टेंट तो फॉर दैट इन ईच एंड एवरी राइट एंगल ट्राइंगल इफ वन ऑफ द वैल्यू इज मिसिंग यू हैव टू अप्लाई पाइथागोरस थियरम ना तो पाइथागोरस थियरम इज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अब यहाँ पे नाम चेंज हो सकते हैं आपको ये ट्राइंगल के हिसाब से आना है हाइपोटेनियस का स्क्वायर यहाँ पे हाइपोटेनियस अगर आपका एक्स वाई होता तो आप यहाँ पे एक्स वाई लिखते हैं इसका स्क्वायर इज इक्वल टू जिस दो साइड से राइट एंगल बनता है उन दोनों का स्क्वायर ए सी स्क्वायर आपको पता है यस yes. फोर स्क्वायर ए बी स्क्वायर पता है नहीं पता बी सी स्क्वायर पता है थ्री का स्क्वायर फोर का स्क्वायर कितना होता है सिक्सटीन इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर थ्री का स्क्वायर नाइन सिक्सटीन माइनस नाइन इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर देयर फोर ए बी स्क्वायर क्या हो गया आपका सिक्सटीन में से नाइन जाएगा तो सेवन यहाँ पे ए बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए किसकी चाहिए आपको वैल्यू स्क्वायर रूट की मतलब ए बी की वैल्यू चाहिए टेकिंग स्क्वायर रूट अब यहाँ पे सेवन तो किसी का स्टैंडर्ड स्क्वायर रूट है ही नहीं आपको क्या करोगे जब कभी भी स्टैंडर्ड स्क्वायर रूट नहीं होता है व्हाट यू विल डू यू विल राइट डाउन अंडर रूट सेवन ऐसा तो लिख ही सकते हैं अगर स्क्वायर रूट होता है जैसे फोर होता तो हम टू लिख देते ट्वेंटी फाइव होता तो हम फाइव लिख देते लेकिन सेवन किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए रूट सेवन लिख दिया आपको क्या मिल गया एडजस्टेंट की वैल्यू क्या है आपकी रूट सेवन है नाउ लेट इज स्टार्ट क्या फाइंड करने का है यू हैव टू फाइंड कॉस ए कॉस की स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है आपको पता होनी चाहिए क्या है स्टैंडर्ड फॉर्मूला एडजेसन अपॉन हाइपो एडजेसन क्या है वट इज योर एडजेसन ए बी वट इज योर हाइपो ए सी क्वेश्चन ट्राइंगल में से देख के लिखने का ए बी की वैल्यू कितनी है आपकी ए बी की वैल्यू है रूट सेवन और आपका ए सी की वैल्यू कितना है फोर सिमिलरली सेकेंड क्या चाहिए आपको टेन ए टेन ए की फॉर्मूला क्या होती है टेन की फॉर्मूला अपोजिट अपॉन एडजेसन इसमें हाइपो नहीं आता है अपोजिट कितना है BC और एडजस्टन कितना है AB BC की वैल्यू थ्री AB की वैल्यू रूट सेवन तो आपको ये आंसर मिल गए नाउ इन क्वेश्चन नंबर फाइव सेक थीटा इज गिवन थर्टीन बाई ट्वेल्व सेक थीटा इज गिवन यहाँ पे ABC नहीं दिया है ट्राइंगल का नाम आपको अपने मन से देना है आप उसको एक्स वाई जेड भी बोल सकते हो पी क्यू आर भी बोल सकते हो ABC भी बोल सकते हो यू वी डब्ल्यू कुछ भी बोल सकते हो तो नॉर्मली वी आर टेकिंग ए बी सी इस बार जान बुझ के हम नया नाम देते हैं हम उसको बोलते हैं एक्स वाई जेड अब यहाँ पे थीटा दिया हुआ है मैंने आपको बताया था ये एंगल कभी भी राइट एंगल नहीं होता राइट एंगल तो यहाँ पे था उसके सामने हाइपो था अब ये एंगल कहाँ पे होगा इन दोनों में से कोई भी एक होगा आपको जहां पे लिखने का है हम नॉर्मली ऊपर लिखते हैं लेकिन इस बार मैं जान बुझ के यहाँ पे लिख रही हूँ इसको थीटा वट इज द फॉर्मूला ऑफ सेक थीटा हाइपो अपॉन एडजेसन तो अब आपका जो एंगल है उसके सामने क्या हो जाएगा आपका अपोजिट जो बचा वो आपका एडजेसन हाइपो कितना है थर्टीन एडजेसन कितना है ट्वेल्व आपको क्या निकालने का है अपोजिट निकालने का है नाउ विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्या है आपका एक्सेड एक्सेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर सब्सिट्यूटिंग द वैल्यू एक्सेड की वैल्यू कितनी है आपकी एक्सेड की वैल्यू थर्टीन का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर क्या है आपका आपका एक्स वाई स्क्वायर नहीं पता प्लस आपका वाई जेड स्क्वायर ट्वेल्व क्वेश्चन में दिया हुआ अपोजिट तो हमने अभी निकाला तो थर्टीन का स्क्वायर वन सिक्सटी नाइन ट्वेल्व का स्क्वायर वन फोर्टी फोर सामने जाएगा तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर सो एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव हमको एक्स वाई की वैल्यू चाहिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड एक्स वाई इज इक्वल टू फाइव तो आपको ये ट्राइंगल में ये फाइव ये ट्वेल्व ये थर्टीन मिल गया आपने ट्राइंगल सोल्व कर लिया यू आर आस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको फाइंड करने के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने हमने लिखे थे पिछले वीडियो में छे कौन कौन से साइन कॉस सेक कॉसेक टेन कॉट यहाँ पे सेक दिया है बाकी के अपने आप करने के तो हम स्टैंड पहले लिखेंगे साइन थीटा स्टैंडर्ड फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला के अपोजिट अपॉन हाइपो कहां से लिखा हमने ये पार्ट वन में जो फॉर्मूलाज आपने लर्न की थी वहां से आपको आनी चाहिए खुद आप लिखोगे अपोजिट अपॉन हाइपो अब ट्राइंगल में देखोगे आपका अपोजिट क्या है तो अपोजिट एक्स वाई अपॉन हाइपो क्या है 
तो आपका हाइपो है एक्स से तो आप उसकी वैल्यूज लिख दोगे फाइव अपॉइंट थर्टीन सिमिलरली कॉस्टिटा की फॉर्मूला आपको खुद से आनी चाहिए इट इज एडजस्टन अपॉन हाइपो लुकिंग इन द ट्राइंगल यू कैन से वट इज यडजस्टन वाई जेड वट इज योर हाइपो एक्स जेड सो द आंसर इज ट्वेल्व अपॉन थर्टीन सिमिलरली कॉसेक वट इज कॉसेक अब ये ऑल दिस फॉर्मुलाज यू हैव टू लर्न बाय हार्ट रिपीटेडली आई एम टेलिंग यू दिस थिंग दैट अनलेस यू लर्न द फॉर्मूला दिस चैप्टर वोट बी इजी फॉर यू and if you learn the formula this chapter is damn easy for you so cosec is hypo upon opposite now from the triangle we will say what is hypo xz upon what is opposite xy that is equal to 13 upon 5 similarly tan theta is equal to opposite upon adjacent what is opposite from the triangle xy upon yz 5 upon 12 similarly cot is adjacent upon opposite yz upon xy 12 upon 5 agar aap dekho humne pichle formula mein ye bhi likha tha टेन और कॉट एक दूसरे के रेसी प्रोकल होते हैं आप यहाँ पे देखो टेन की वैल्यू फाइव बाई ट्वेल्व हुई तो कॉट की वैल्यू रेसी प्रोकल ट्वेल्व बाई फाइव हो गई उसी तरह से कॉसेक और साइन एक दूसरे के रेसी प्रोकल होते हैं ये फाइव पॉइंट थर्टीन था तो ये थर्टीन अपॉइंट फाइव हो गया उल्टा हो गया ना सिमिलरली सेक और कॉसेक क्वेश्चन में क्या दिया था थर्टीन अपॉइंट ट्वेल्व दिया था देखो कॉस उल्टा है ट्वेल्व अपॉइंट थर्टीन ये एक दूसरे के रेसी प्रोकल से फ्रॉम दीज थ्री दीज क्वेश्चन वी कैन से दैट दे आर सर्टन ट्रिपलेट्स ट्रिपलेट्स क्या होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में स्टैंडर्ड साइड्स होती है उसमें से सबसे लंबी साइड होती है वो हमेशा कंपल्सरी आपका क्या होता है हाइपोटेनियस होता है तो हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड तो थ्री फोर फाइव आपको एक थ्री है और एक फाइव है और राइट एंगल तो दूसरा फोर ही होगा तो थ्री फोर फाइव लर्न कर लो आप किसी में ऑब्जेक्टिव टाइप में कि थ्री फोर लेकिन इसमें से आपका हाइपोटेनियस कौन सा होगा सबसे बड़ा वाला फाइव होगा बाकी कोई भी थ्री और कोई भी फोर हो सकता है उसी तरह से फाइव ट्वेल्व और थर्टीन एक साइड फाइव है दूसरी ट्वेल्व है तो तीसरी थर्टीन ही होगी तीसरा ट्रिपलेट है सेवन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव और इसमें जो ये सबसे बड़े वाले हैं दीज आर द हाइपोटेंस तो सेवन फोर और ट्वेंटी फाइव दीज आर द स्टैंडर्ड टिपलेट विच यू हैव टू लर्न